quest'oggi si ricorda Maria Costa in questo luogo a lei molto, molto vicino e molto importante appunto per questa importante poetessa della nostra città. Questa rassegna di oggi a cosa è dovuta e cosa vuole rappresentare? Questa rassegna di oggi mira a ehm, dare un senso alla città di Messina come città di mare per il recupero della vocazione marinara della città e la vocazione marinara della città si è espressa in termini artistici, letterari con la grandissima poesia di Maria Costa. Non è stata casuale la scelta di questa location perché proprio qui ogni mattina la poetessa veniva all'alba quando si svegliava molto presto e ringraziava il mare eh, ritualmente e componeva ritualmente quattro versi delle sue poesie, quindi una quartina al giorno. Oltre, oltre questo, questo luogo potrebbe anche essere deputato a essere un borgo, a essere nominato un borgo marinaro, ma secondo lei per que, perché in questa città questo non, non avviene? La città di Messina è una città che soffre di damnazio memoria, cioè di eh, condanna della memoria. I messinesi non vogliono ricordare e ormai forse non riescono più a ricordare, però soltanto recuperando questi valori identitari si potrà costruire un futuro nuovo. Le case basse sono un quartiere storico che non parla soltanto di quello che Messina è stato, ma parla della cultura che sta dentro Messina. È una cultura marinara, una cultura antica, una cultura semplice, una cultura di proverbi, di modi di dire, è una cultura di saggezza che deve essere assolutamente recuperata. Peraltro in Maria Costa, e ho il professore Rando che oggi avremo come relatore prestigioso, ha inventato una, una, una lingua nuova e la lingua parlata dai pescatori dello stretto prima del terremoto. Ha recuperato questa lingua e ha dato una dignità di lingua a questo vecchio dialetto che adesso è diventata proprio la lingua siciliana. In lei questa lingua assume i contorni di una eh, eh, lingua nobile perché la poesia di Maria Costa non è una poesia dialettale ma è poesia, altamente poesia. Eh, questo proprio ora uno dei luoghi cardine insieme anche alla casetta a pochi metri da qui dove la zia cercava spazio e tempo per l'ispirazione eh, proprio vicino al mare eh, che il mare è stato diciamo, il soggetto che ha sempre amato e ha sempre decantato nelle sue poesie eh, noi come detto anche in qualche altra intervista o in qualche altro scoop diciamo, fatto anche da uh, alcune delle visioni straniere perché ultimamente sono stato contattato anche da delle tv francesi e austriache la, la e mi hanno chiesto perché hanno, sono venuto in possesso di alcuni cd che aveva fatto la zia e mi hanno chiesto diciamo, eh, della casetta eh, la casetta sarà disponibile a essere visitata sotto prenotazione telefonica e, e al momento è gestita dal centro studi di Maria Costa di cui ne faccio parte anch'io ovviamente e, e il cui presidente è Lilla Alessandro e, diciamo, stiamo cercando di valorizzare il più possibile la, la casa museo della zia e per questo ho avuto due già incontri con dei funzionari della regione siciliana perché si parla e anche tra l'altro è stata presentata una domanda eh, affinché la casa fosse acquistata dalla regione siciliana e poi data in gestione a noi famiglia o al centro studi Maria Costa. Io come responsabile del, del, del Museo della Fauna dell'Università, che è un museo di storia naturale, e sono assieme al direttore, il nostro direttore, anche all'aiuto grazie al magnifico rettore, promotore di questa rassegna culturale che vede al centro diciamo, il mare di Messina. Abbiamo voluto affrontare questo quest argomento a 360 gradi, quindi occupandoci anche di argomenti che non sono nel nostro normale, nel nostro normale decorso del, delle competenze. Noi siamo un museo di storia naturale e abbiamo voluto abbracciare a 360 gradi tutto ciò che nella nostra città parla di mare, la letteratura, la cultura e naturalmente non poteva mancare la compianta poetessa Costa che, che tanto ha dato alla identità di questo luogo specifico dove ci troviamo oggi ma a tutta la città. Ecco appunto avete scelto proprio questo luogo in cui la poetessa si ispirava per eh, creare, per comporre le, le poesie? Sì, sì, lo spirito della rassegna è questo, è quella proprio di riappropriarsi degli spazi e prospicenti il mare di Messina e, e uno di questi spazi è questo meraviglioso angolo di paradiso un po' maltrattato devo dire che però ha avuto eh, era appunto il luogo dove lei dalla sua casetta che era proprio qui a pochi metri da dove ci troviamo veniva la mattina a ispirarsi guardando le acque dello stretto osservando il nostro meraviglioso stretto 
e noi abbiamo voluto ripercorrere il suo, il suo percorso eh, poetico, letterario, eccetera, porgendo questo omaggio a lei e porgendo un omaggio appunto a tutta a tutti gli uomini e a tutte le leggenti rivierasche di questa zona che, che conservano nel loro, nel loro bagaglio culturale la vera identità marinara della città eh, di, di Messina. Perché per me parlare di Maria Costa è come invitarmi a nozze. Maria Costa è uno delle, dei miei vanti. Io ho dato dei contributi, credo, nell'università con impegno alla ricerca scientifica, ma uno degli studi di cui mi manto è quello di, proprio che ho fatto su Maria Costa, i saggi che ho scritto su Maria Costa. Io credo che ho contribuito a far entrare Maria Costa, senza presunzione, nel mondo della, diciamo, della alta cultura, cioè dell'università, che dovrebbe essere alta e non è sempre alta, qualche volta è molto bassa. Comunque, prima di questi miei saggi sulla, sulla poesia di, di Maria Costa, non c'era nessun collega che avesse scritto qualcosa sulla sua poesia. Quindi Maria Costa era considerata un poeta minore, un poeta dialettale, e qui da noi, da queste, dalle nostre parti, si, 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 si è formata l'idea, c'è l'idea che il poeta dialettale, la poesia dialettale è una poesia diciamo di serie B per semplificare in televisione, che è la vera poesia, la poesia di Leopardi o di Dante Alighieri, che so io, in, in lingua italiana. Grandi poeti in dialettali, ma basta pensare a Pasolini per essere vicini a noi, ma anche nell'Ottocento, nel Settecento, ci sono sempre stati grandi poeti dialettali. Ora il guai di Maria Costa, che prima non era riconosciuto nemmeno, nemmeno poeta, lei direbbe poeta, perché poeta in dialetto messinese si dice poeta, u poeta, il era a poeta, bellissimo che poi poetessa già è sgradevole, sa un po' di effeminatezza, invece poeta è molto più pieno. E farlo al femminile, a ah, poeta, diventa ancora meglio. Comunque, c'era questa prevenzione, diciamo, da parte della cultura messinese nei confronti, credo, e della, non solo della cultura, ma anche della borghesia messinese, nei confronti della poesia dialettale. E credo di, io, di avere contribuito ad abbattere questo, questo pregiudizio nei confronti della poesia dialettale. E poi ho messo in evidenza i, i grandi pregi di questa, di questa poetessa una ricchezza lessicale inaudita, un serbatoio di espressioni, di locuzioni, di una lingua che ormai praticamente è morta e lei ne aveva consapevolezza, quella lingua, il dialetto resiste, ma quella lingua dei pescatori dello stretto praticamente è morta, non c'è più. Io stesso la sentivo da piccolo perché io non vengo dai salotti della borghesia messinese come lei, che non, lei si vantava che non veniva dai salotti e io che mi sento sintonizzato con lei dico che non vengo dai salotti con tutto il rispetto parlando e vengo dalle barche, dico io, del Faro, di Torre Faro. E lì questa lingua sua, questa poesia, la sentivo da mio nonno, dai miei zii, e quindi la conosco bene. Però questa ricchezza lessicale e linguistica, inaudita, insolita, proprio dei classici, oso dire, è proprio sua. E io ho cercato di metterla in evidenza, perché non solo è un poeta dialettale, ma è un grande poeta.